damit wieder GDO, Leute, und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Violet. Wir sind direkt wieder im Game, gehen auf den Leuchtturm, damit wir das endlich mal abgeschlossen haben. Und meine Güte, ist schon viel passiert. Wir haben jetzt Miraidon im Team und mal schauen. Äh, ah, der wird gar nicht als Pokémon angezeigt, sondern als Motorrad. Da sieht man uns unten links schon, unsere Motorradform. Autoheilung. Das will keine Wirkung zeigen. Ah, an die Spitze. St ah, cool. Cool, 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 cool. Den würde ich ganz gerne einmal kurz ähm, bewegen und dann an die dritte Stelle packen. Genau so. Ja. Hm. Einstellung. Wir machen mal den Text einmal ein bisschen genau so auf zwei. Das sollte passen. Cool. Dann chillen wir jetzt mal mit ihr. Nein, ich hätte Wingal fangen können. Ich hab's nicht gesehen. Dammit. Schau mal, da hinten liegt Me Mesalona City. Da ist die Akademie. Ja, von hier aus sehen wir es. Ui. Das große Gebäude mit dem Pokéball drauf ist die Akademie. Nice. Und da hinten ist auch irgendwie eine Arena oder so im Berg drin, ne? Oder ist das die Top 4? Who knows? Ich freue mich schon total drauf, mit dir in einer Klasse zu sein, Geo. Ach ja, Unterricht. Das wollte ich hören. Wir werden so viel lernen und so viel gegeneinander kämpfen. Die Aussicht vom Leuchtturm ist einfach großartig, findest du nicht? Berge, saftig grüne Wiesen und dichte Wälder, soweit das Auge reicht. Ah. Ja, <lacht> schöne Aussicht. Sehr schöne Aussicht. Und in dieser herrlichen Natur leben so viele Pokémon, die nur darauf warten, die zu begegnen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also in diesem Sinne, willkommen in Paldea. Okay, wie du siehst, ist es noch ein gutes Stückchen bis zur Akademie. Uh, was ist denn da? Also, mobiler, mobiles Poké-Center. Wie witzig ist das denn? Oh Gott, die FPS von diesem Pokémon zeigen, dass sich dreht. Ach, lass uns erstmal nach Pratolido gehen. Das liegt auf dem Weg. Ach nee, das ist so eine City. Aber so eine Tankstelle als Pokémon-Dings ist ja cool. Also so eine so ein Poké-Center als Tankstelle mäßig. Das ist eine funny Idee. So, ist das Winger jetzt komplett weg? Ah oh, nee. Und hier ist ein Flugpunkt, glaube ich. Ne? Hier können wir... Theoretisch hinporten. Damn, das Wingal ist weg. Chance verpasst. Ah, Mann. Was meint ihr, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt respawnt, wenn wir nochmal nach oben gehen? Äh, okay. <lacht> Null. Schade. Na gut. Dann müssen wir uns den Wingal woanders herholen. Wahrscheinlich wird es auch irgendwo am Strand sein oder so. Hier sind nochmal Vogel-Pokémon, aber... Wir haben ja schon eins, da ist dieses Ameisending. Oder Raupe, I don't even know. Ich sage, gehen wir zur ersten kleinen Vorstadt vor der Akademie. Was ist das? Ach so, da liegen Beeren. Ach, das heißt, wenn da was auf dem Boden glitzert, dann sind das Beeren. Und sonst sind das halt die Items, die so leuchten. I see, ja cool. Südliche Zone 1. Und da ist der erste Pokémon-Trainer. Komm, lass uns kämpfen! Let's go! Wenn wir Pokémon-Trainer uns gegenseitig ansprechen, steht ein Kampf an! Knirps Diego fordert dich heraus. Parundel! Okay. Nichts leichter als das. Den Kampf sollten wir doch schnell hinter uns bringen. Ah, es wird jetzt auch angezeigt, ob es effektiv ist oder nicht. Das hatte ich mich nämlich auch schon gefragt, ob das äh, wie bei Schwert und Schild so ist. Und es ist tatsächlich so, das freut mich schon, weil wie gesagt, ich bin halt leider echt ein Pokémon-Noob, deswegen äh, hilft mir solche Informationen auf jeden Fall weiter und macht die Pokémon-Kämpfe halt um einiges einfacher. Ähm, das ist schon mal gut zu wissen. Aber ich glaube, dafür müssen wir die Pokémon zumindest mal begegnet haben oder ein, zwei Mal gegen die, Bekämp gegen die gekämpft haben, damit wir diese Informationen sehen oder die vielleicht sogar gefangen haben. Wow, oh, deine Pokémon sind richtig stark. Oh, ich finde es auch geil, dass jetzt keine Loading-Screens oder so kommen, sondern dass es einfach losgeht. Oh, da ist ein Barmelin. Und ein Enton. Okay, wait. Anvisieren. Und bam. Nice. Sehr gut. Okay, das Barmelin kann ich wegklapsen. Nice, okay, aber ein zweiter Tackle würde es killen, deswegen... Äh Machen wir es so. Ich frage mich auch, wann wir das Wundergeschenk erhalten können. Wahrscheinlich, wenn wir bei der Akademie angekommen sind. Ne? Genauso wie das ähm, 
wo man den Code eingeben kann, weil ich habe einen Code für 100 Pokébälle und die werden langsam nötig bei so vielen Pokémon, die wir hier fangen. Äh. <lacht> okay, er war gerade einfach in der Luft kurz. Füllt es die Schwimmblase um seinen Hals mit Luft, ragt sein Kopf aus dem Wasser und es kann die Bewegungen von Beuter an Land beobachten. Barmelin. Das ist auch so ein cooles Pokémon, ne? Aber. Nehmen wir nicht mit. Wir holen uns stattdessen hier das Enton. Hier sind ganz schön viele Entons, wow. Scheint ein Spot zu sein, wo die sich gerne aufhalten. Das Kampfsystem ist sehr schön und auch, dass es so schnell geht, auch mit dem Dialog und auch mit dem äh, Items aussammeln und so, dass das alles da nicht so wirklich geht. Also, da muss ich sagen, sehr, sehr schöne neue Änderung. Ne, weil bei Schwert und Schild war es ja so, du musst da hingehen, du musst es ansprechen, dann kommt der Dialog und du hast es da eingesammelt. Du kannst halt nicht das, äh, währenddessen weiterlaufen und so. Aber so ist das doch ideal gelöst worden. Es muss nur noch die Performance besser werden und die Grafik ein bisschen und dann passt es doch schon. Dann ist Pokémon wahrlich in der 3D-Welt angekommen. Ne, weil die Modelle sind ja auch schön. Aber das ist ja auch äh, ja, das Einzige so, ne? <lacht> so, wenn seine chronischen Kopfschmerzen stärker werden, kann es mysteriöse Kräfte entfalten. Danach ändert es sich anscheinend nicht daran. Anton Daune, okay. Und die Materialien brauchen wir wahrscheinlich, um TMs zu craften, ne? Später. Denke ich mal. Also wir schauen uns erstmal ein bisschen um, bevor wir jetzt in den Vorort gehen. Weil, ne, das macht es, ein Open-World-Pokémon macht es ja auch aus, dass man ein bisschen exploren geht und so. Oh, das ist ein Meryl. Oh mein Gott. Und ich frage mich, kann man auch gegen mehrere Pokémon kämpfen? Oder war das halt nur so ein legends Arceus ding Nein, nicht ein Meryl, Azuril. Aber trotzdem will ich das haben, das ist so cute. Die Kampfmusik ist auch cool, irgendwie so. Ich würde jetzt nicht gerne einen Trank benutzen, weil wir sind ja in der Nähe von, einer, von einem Pokémon-Center. Deswegen muss das bis dahin auch so gehen. Und wir haben noch 10 Pokébälle, das heißt, so viel, äh, so viel Exploring können wir eh nicht mehr machen. Entweder müssen wir uns dann Pokébälle noch kaufen, oder wir warten auf den Code. Ähm, ich werde jetzt noch runtergehen zum Strand und sonst gehen wir zu diesem Vorort. Wir waren da ja auch kurz vorher schon. Sein großer, runder Schweif steckt voller Nährstoffe, die es für sein Wachstum braucht. <lacht> nice, da ist noch ein Azuril drin. Und sonst... Aber wieso wird da jetzt auf der Karte nichts angezeigt? Wie habe ich denn das gerade aktiviert mit den Pokémon-Symbolen? Ah, man muss einmal die Hauptkarte öffnen, damit die angezeigt... Ah, und die Position aktualisiert sich dann nicht. Wenn ich das jetzt so mache... Ah, und hier ist irgendwo ein Vonera. Unten das neue Ding. Diese Dinger da, diese, diese Ding da vorn. Und da ist ein Kaper da und ein Wingal. Boah, Leute, Alter. Okay, wir fangen uns die ganzen Dinger mal. Was ist denn das jetzt für ein Pokémon? Schlick da. Okay, nice. Oh, ich, ich denke, wir brauchen doch einen Trank. Und, oh, wie viel Schaden. Wir brauchen doch einen Trank und wir brauchen auf jeden Fall mehr Pokebälle. Da sind ja so viele Pokémon drin. Ich weiß gar nicht, ob wir die von hier aus alle kriegen können. Aber das da kriegen wir auf jeden Fall. Ähm, das sieht ein bisschen weird aus. <lacht> Aber I guess, okay. Es erinnert an Dicta ist jedoch eine völlig andere Art. Guck mal, die mussten es sogar im Pokédex-Eintrag nennen. Offenbar ist durch die Anpassung an seine Umwelt eine zufällige Ähnlichkeit entstanden. Ja. <lacht> Schon keine Funny. Oh, da sind jetzt einfach ganz viele Pokémon gespawnt. Du hast es irgendwie aus dem Wasser geschafft. Hä, hey, ich bin einen Schritt reingegangen. Nein, ich wollte das Wingal. Nein, ich wollte das Wingal. Oh no, wird das Wingal fangen. Aber wie süß das rumhüpft. Das ist ja auch ein cooles Detail. Aber das Carpador nehmen wir mit. Aber lol, kann man denn gar nicht ins Wasser gehen? Das ist ja, ähm... Vor allem, ich hätte gedacht, ins tiefe Wasser kann man nicht gehen. Aber wenigstens ins, da, in das Wasser? I mean, come on. Das ist doch... Wenigstens, bis ich noch nicht unter Wasser bin, kann man mich noch ins Wasser lassen. So, dass man ein bisschen rumlaufen kann oder so. Also... Oder war das jetzt gerade nur ein Bug, der zufällig da war? Flügelschlag. Okay, warte mal. Machen wir Heuler weg.
Die urzeitlichen Vorfahren dieses Pokémon waren etwas stärker als ihre heutigen kümmerlichen Nachkommen. Oha. Gemein. Ist das Wingal da noch? Nein, es ist weg. Da hüpft es hier noch irgendwo rum. Nee. Es ist tatsächlich weggeflogen. Nein. Das ist egal. Vielleicht kommt das ja hier hin. Aber kann ich jetzt echt mich hier hin? Oh mein Gott, Leute. Man kann nicht schwimmen. Crazy. Na gut. Dann wurde uns das Wingal schon wieder nicht ge... Oh doch, warte mal. Nein, 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 nichts schlägt da. Nein, die sieht doch das Ding vor dir an. Ah, wir flüchten mal. Dann sehen wir auch mal direkt, wie es läuft. Hallo, wie sieht das doch an? Lol, okay, da muss man ein bisschen mit der Kamera arbeiten, damit das klappt. Da haben wir jetzt at last das Wing Guy. Jetzt dürfen wir es nämlich killen. Oh, das hat zugehört, ja voll Angst. Es nutzt den Seewind, um wie ein Segelflugzeug durch die Lüfte zu gleiten. Im Winter versteckt es Nahrung bei seinem Nest. Cool. Es also läuft ja sehr gut bis jetzt mit den Pokebällen. Und mit den Pokémon fangen. Also, freut mich. Das heißt, jetzt können wir wieder zurückgehen. Wo das Vonera genau ist, das wird wahrscheinlich da oben irgendwo gammeln. Das ist jetzt erstmal nicht unser Problem. Wir holen es später. Wir müssen jetzt erstmal zum Vorort unsere Pokémon heilen. Und hoffentlich mal den einen oder anderen Pokéball noch kaufen, weil den Code können wir ja leider noch nicht aktivieren. Ah, und wir können nah ranzoomen und wieder weiter weg. Ich bleib aber bei der Weitansicht. Kann ich hier hoch? Aha. So, was geht hier ab? Da hinten ist auf jeden Fall ein Item. Ich will mich jetzt noch nicht zu weit umsehen, deswegen äh, fahre ich hier nur mal kurz hin. Außer das Vonera ist jetzt hier vielleicht irgendwo. Da sind auch ganz viele Steine. Ich weiß nicht, ob wir die auch looten können später mit den Pokémon. Das ist auch ein Item. Aber ist halt echt viel, ne? Ah. Sehr viel auf einmal. Sehr viele Eindrücke, die man mitnimmt. Was war da in diesem Busch? Oh, es sah gerade so aus, als ob da was wäre. Nee, sieht aber... <lacht> sieht soweit gut aus, okay. Nehmen wir noch das Item mit. Da leuchtet irgendwas. Das hatten wir auch in der Höhle, so ein Leuchten. Genau sowas war auch in der Höhle. <lacht> ja, okay, es ist tatsächlich dann eine TM oder eine V... Ja, doch, eine TM. Das heißt, in der Höhle haben wir auch noch eine TM vor uns. Müssen wir uns merken. Bis dahin. Da. Ach, das waren die Vögel nur. Ah, okay. Ja, das ist egal. Dann gehen wir jetzt Richtung äh, diesen Vorort da. Warte mal. Und wir öffnen nochmal die Karte. Was kann man denn jetzt hier eigentlich machen? X. Karte, Pokédex, Profil. Ah, okay. So, R. Mit R ändern wir die Orientierung. Standortdrehung. Aber guck mal, das, diese Pokémon ändern halt auch ihre Position. Ich das nicht so richtig. Also da war ja der Vogel. Das macht Sinn. Das heißt, Monera ist da unten. Also wir müssen die immer adjusten, oder wie? An der lokalen Position? Wieso macht es das nicht automatisch? Das ist doch voll umständlich, oder nicht? Oder ist it just me? Und kann das Pokémon dann auftauchen, oder ist es das safe? Aktuell. Weil ich weiß halt nur nicht, ist das der Spawnpunkt von dem Ding? Oder äh, ist es jetzt aktuell gerade da? Das habe ich noch nicht so ganz durchblickt. Aber naja. Ähm, wir müssen da lang. Da beim äh, 1 FPS <lacht> Pokémon sein. Poké Center sein. Deswegen würde ich sagen, in diesem Part gehen wir da noch hin. Heilen uns auf jeden Fall ein bisschen und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir da jetzt beim Stein auch was machen. Das sieht irgendwas da drauf, sieht suspicious aus. Ah, ist ein po What the fuck is that? Ist das ein Pokémon? Hä? Was ist das? Ähm. Gierspenstmünze. Irgendein Material. Okay. Kann man hier Gespenster sammeln? Ist das auch ein Pokémon? Also, das sind dann so kleine Münzen, so. so. 
auch Materialien für die Temps oder so. Oder anscheinend für irgendwas anderes. Und die sind dann wahrscheinlich wieder versteckt. Wie viele Gierspenstermünzen gibt es denn dann? Und respawnen die immer? Ich dachte, das wäre ein Pokémon. Vielleicht ist das auch später ein Pokémon in groß, aber... Okay, Gierspenstmünzen. Gierspenst klingt auf jeden Fall auch nach einem Pokémon. Witzig. Lol, das ist ja... Das ist ja funny. Und die, wieso liegen hier so viele Terms einfach so rum? Ausdauer. Ja, cool, dann haben wir unsere erste Gierspenstmünze bekommen und, ähm... Vielleicht gibt es das später noch als Pokémon. Da ist auch ein Trainer. Na, nach oben zurückkehren? Nö, wieso? Hä, wieso wurde mir das gerade angezeigt? Äh, ist ja auch nicht so wichtig. Wir skippen erstmal den Trainer und was ist das? Was ist das? Oh, das ist dieser Hund. Und da ist auch ein Baldorfisch. Oder, ne, ein Felino, die andere Felino-Form. Okay, crazy, Leute. Aber, dann holen wir uns erstmal das hier, den Hefel. Oh mein Gott, wie cute. Ein Hefel. Den fangen wir uns auch. Das sieht mir aber nach einem normalen Pokémon aus. Das Felino holen wir uns natürlich, das hinter uns holen wir. Und dann äh, würde ich sagen, geht's ab in die Stadt. Da sollten unsere Pokémon ja, äh, Pokebälle auf jeden Fall ja noch ausreichen für. Seit jeher steht dieses Pokémon unter dem Schutz der Menschen, da die in seinem Atem enthaltene Hefe nützlich für die Zubereitung von Speisen ist. In dem Atem enthaltene Hefe? What the fuck? Es atmet Hefe aus. Das ist ja funny. Ach, ihr seid ein A ah, von ähm, <lacht> Pummeluft, die Vorentwicklung. Gilfuff? Nee. Die Puff war der englische Name. Hab's wieder vergessen. Fluffeluff. Genau. Flügelschlag. Sollte hoffentlich nicht killen. Ja, perfekt. Wir sollten unser Quacks gleich mal heilen, oder? Aber wir sind ja eh beim Pokémon Center, also. I don't give a damn. Es liebt das Singen, ist aber noch nicht sehr gut darin. Lobt man es regelmäßig, verbessern sich seine Gesangskünste jedoch nach und nach. Oh mein Gott, wie süß. Genau, unser erstes Feen-Pokémon. Nice one. Und dann holen wir uns das äh, Felino nochmal. In der ähm, Version. Aber interessant, dass hier in Paldea anscheinend die Pokémon alle so in einem schwarz-grauen Look gehalten werden. Ne? Auch jetzt das Taurus in der Form. Also äh, interessante Designentscheidung auf jeden Fall. Muss ich sagen. Bin mal gespannt, ob es da noch andere Variationen gibt. Ich meine, das Dicta war ja auch eher so in dieser Richtung. Ne? Obwohl es ja eigentlich nichts mit Dicta zu tun haben soll. Aber der Eintrag und so nimmt sich ja selber hops. Oh, das war glaube ich noch nicht so weit gedamaged, als dass es drin bleibt. Ich glaube, es könnte ausbrechen. Ah, nee. Wir bleiben lucky. Ah, sehr schön. Dann haben wir das Felino. Müssen wir mal gucken, wie wir unser Team gestalten. Giftboden. Oh. Da allein zu reisen für sie zu gefährlich ist, durchstreifen sie Sümpfe in Reihen aus drei bis vier Exemplaren und helfen dabei einander. Ah, und wir haben die Entries, ne, in dem Pokédex. Können wir auch mal angucken, weil da sind immer so Ausrufezeichen. Hold up. Das will ich einmal checken. Oder? Mal Hefe. Habitat. Aha. Das heißt. Okay, ne, keine Ahnung. Ich glaube, das sind einfach nur die letzten Pokémon, die wir gefangen haben oder so. Da den Trainer. Will ich jetzt auch noch gegen den Trainer da kämpfen? Mein Pokémon ist wieder fit. Oder war das der Trainer von gerade? Ich wollte jetzt nicht da reinlaufen. Nein! Aber sind wir über den Brücke gelaufen? Wait a minute, das will ich einmal. Und da ist ein Trassler auf der Map. Und dieses andere Schildkrötenvieh. Ah, ne, da war der Trainer, ja. Das heißt, wir sind nicht über die Brücke gelaufen. Mhm. Barmelin. Wo ist das Trassler? Das Trassler hätte ich schon gerne, weil ich liebe Gardevoir bzw. auch Galagladi. Das hätte ich schon ganz gerne. Es müsste hier irgendwo sein. Aber komm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam wirklich mal... Ah, da ist es. Okay, das heißt, es ist nur die ungefähre Position immer. 
Okay. <lacht> I see. Aber ja. Ich kann aber nicht, Leute. Wir müssen uns alle Pokémon, die wir sehen, holen. Wäre noch gelacht, wenn wir uns dann, dann später wieder rumärgern müssen. Damit oh, das war perfekt. Wow. Das war fast schon zu stark. Vor allen Dingen, äh, jetzt können wir die Pokémon noch gut nicht one-shotten. Später wird das Pokémon fangen sonst sehr nervig. Wobei wir da auch bessere Bälle haben, aber wenn wir schon die Bälle kriegen, wir kriegen ja auch noch 100 hier durch den Code, dann sollte sich ja auch schon lohnen, ne? Nice. Es hat ein feines Gespür für die Gefühle der Menschen und Pokémon. Wenn es Feindseligkeit wahrnimmt, versteckt es sich. Ja, das glaube ich. Aber, Leute, dann würde ich sagen, durch das ganze Pokémon-Gefange und so, äh, ähm, werde ich jetzt den Part an der Stelle beenden. Und im nächsten Part widmen wir uns dann der Stadt und dem weiteren Exploring zu. Es gibt ja einfach so viel zu entdecken. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Wir suchen auf jeden Fall noch das ähm, Schildkröten-Pokémon, was uns hier angezeigt wird. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, kommentiert gerne eine Katze in die Kommentare. <lacht> Wäre heute mal schön. Vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Part. Bye, bye.